救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩南无恩师卢俊红师傅。嗯，师傅你辛苦了。啊、嗯，我们的业由我们自己背，不让师傅背。你先生啊。这是你先生啊？是是的，我我师傅是这样子，我我这个票是其他的师兄抽上的号，啊，没关系，没关系，没关系。他送给我，我想先替他问一个问题。讲吧。他是六三年的女性，属兔的，刚刚搬了家，就问问他家里有没有要经者，或者是要注意什么问题？什么女性啊？还是个女的。你现在帮这个人先问是不啦？啊，我先帮他问，我要感恩他，因为是他。几几年属什么的啦？六三年属兔的。他想问什么啦？他是刚搬的新家，问问他家里应该注意些什么问题，或者家里有没有灵性？还好啦，现在搬的家比过去好，窗户很多，很亮。佛台，他放在当中，客厅的当中，蛮好的。有观地菩萨来过，还有斗战胜佛来过。感恩师傅，感恩师傅。好了。嗯、呃，下来这个，我想给我我爱人看一下，他也是六三年属兔的，看看他的身体。他是脑淤血偏瘫。你要叫他好好的忏悔。嗯。好好忏悔，听懂吗？听懂。台长讲话，你应该心里都明白，你这个人啊，桃花盛开呀、啊，女人太多呀。听得懂了吗？听得懂，好好忏悔了。<笑>好的，是的。你的腰椎呀、啊、不好，腰啊不好、嗯。好，谢谢师傅。是的，鼓掌。<笑>麻烦，不好意思，麻烦，台长的法身到他那儿。<笑>他成天看着师傅的照片，成天就是想师傅、嗯，看着师傅都哭呀。嗯、刚才看着师傅急的，嗯，就在下边哭。我跟他说，我就跟他，我就在那求的观世音菩萨，观世音菩萨真的非常灵。我就在那跟他，他当时许了个愿，就是说。要现身说法，等他好了以后现身说法，然后去弘法度人，一定要去告诉身边所有。我们小区有很多像他这样的病，还有他刚才许愿，几年放，呃，一万条鱼，一千条，一千张小。他自己好好忏悔，病就很快就会好了，多泡泡脚，好吧？好，他没有什么大病，他主要是精神上的。他的神经系统啊，堵塞的很厉害。过去呢，吃鸡蛋黄吃的太多，还有吃活的海鲜太多，还有嘛，就是开心起来，谁都想不到。哎呀，美酒加咖啡啊，一杯又一杯啊。<笑>听得懂吗？啊，你看看你现在身体不好了，还是你老婆来帮你呀、啊？你的几个女朋友都到哪去啦？<笑>现在轮到我叫了，鼓掌！鼓<笑>掌<笑>！听得懂了吗？听得懂。啊，师傅，那给他要念多少张小？还需要多少张小房子？小房子要给他念七十四张。七十四张。啊，你叫他要锻炼。啊，而且呢，他的手啊。要不停的锻炼，他主要是左面呢不好啊。是是的。他左手现在动不了，左脚左手。什么叫动不了啊？可以动的，就是举不高。啊，是是、嗯、是。就到这里为止了。是的，是的。你你你别动啊
，你现在台长帮你治啊，因为你刚刚让台长很开心，所以我也让你开心一下。感恩师傅。好的，先行，先鼓掌，后欣赏。<笑>好啦，你现在，你看，你先给大家看，你现在最高能到什么地方？好，到这里，大家看到了吗？我待会叫他上去啊。现在到这里，大家看到了啊。好，你现在把眼睛闭上。好好，热了吧？我这都热了。热了，哎，媳妇儿，他咋热了呢？感<笑>谢。你的意思就是说，该热的没热，不该热的热了。热了，都都都热了，都热了吧？好，现在听台长的话，一点点往上，好吧？左手来，一，好，放下来，放下来，再来，一，再放下来，高了，看见吗？再放下来，好。再来啊！再上去，好，再上去，来一，十一高，再来一次，一二三，好，手这样行吗？手这样，左手掌这么动，手手掌，这个这个手手掌动，好，再高一点啊！一二三，看见了吗？跟刚才看见了吗？对，高了，高了，确实高了。酸一点，每天练。台长告诉你，三个半月，我保你可以抬到这里。感恩师傅，谢谢感恩师傅。你能答应我一件事情吗？能。老实一点。好的，老师，我就是个老实人。所以人家说过一句话：“这个男人不坏，女人不爱。”原来你老婆就是这么爱你的。我坏，她更她更更爱。你好好的努力啦，少接触各种各样的女性，明白吗？你的命根当中有很多女人来还你债的。其实你老婆都知道，还认识他们。只是你老婆不讲，你老婆很老实的。那么现在呢，轮到你老实了，你要好好老实，因为你再不老实，你就躺在床上爬不起来了。我也不救你了，听得懂吗？听得懂。你单身片吃了没有啊？单身片。单身片没有。单身片没吃。赶快吃，半年念经放生许愿。加上单身片，你下一次来的时候，轮椅都不要坐了。好，好的。师傅，那给他放生多少条鱼？啊？给他放生多少条鱼？前面。他还放的多，五千。五千。五千四百条。五千四百。好吧。嗯、哦，好。人蛮好的，他就是嘴巴会花，哎呦，<笑>花女人。嗯，老实一点呐，听得懂了吗？听得懂，还好你老婆念经啊，否则你会更糟糕。想一想了，明白了吗？明白了。多锻炼，手要多动，明白了吗？啊，好不好啊？师傅，我想问一下，我娃名字可以吗？什么？给我娃问一个名字。你的娃？嗯。娃是什么？我,孩子我女儿。坏的够呛，这个老婆被他骗的嘞，忽悠的嘞，什么都搞不清楚。女儿许个选个名字是吧？呃，我女儿是，我听别的师兄说，就说我女儿从小就是
很不顺，碰到任何问题，他都最关键的时候就会出问题。比如说，马上去比赛了，就会出现骨折；马上考试了，转粉证丢了，所以呃，就是出现。他几几年属什么的啦？九七年属属牛。小啊，身上有个小孩。啊，那是个我的。你掉过孩子的。啊，是。白师兄，白师傅。赶快把它念掉。这个小孩子，因为在你打掉的时候，掉的时候已经有点大了，灵性整个的灵魂都进去了。哦，明白了吗？好，多少张小房子？八十六。八十六。好好念。嗯。明白了吗？好，给他放生多少条鱼？嗯、要命了。呵呵呵，这个孩子好像打的蛮早的嘛，你跟他，嗯，啊，好像打胎打的蛮早的，听得懂我意思吗？我明白。可能还没有结婚。鼓<笑>掌。好好的把它念掉，八十六张小房子。就没事了，你这个孩子以后这个女儿就不会有什么问题了。我告诉你，这个女儿非常的好，而且很乖，很听话，很孝顺你们两个。你们两个一吵架，她就劝架。对，是的，是的，很懂事情。是，拍手。师傅，那就是说不用给她换名字了，是吧？啊，不用改名字啊。不要。哦、他叫什么名字啦？呃，文刀刘一恒的一，红彤彤的彤。刘一彤啊。啊、嗯，对。我是听有有的师兄说。几几年？几几年？九七年。属牛。现在几岁啊？现在二十，不到二十一，还没到他生日。挺乖的，没问题。二十五岁再给他换吧。好的。因为他这个命，这个陈一彤的名字，一直到二十五岁之前都很顺，结了婚之后，他的运程会转变。所以如果要改名字的话，结婚之后，因为夫妻合八字之后，命运会改变。所以二十五岁之后再给他，根据他以后的老公名字再改。嗯、哦，我现在看他二十五岁才会有真正的婚姻，现在都是假的，没有一个真的。嗯、而且他曾经有一个女男孩子追求他，被他爸爸一声令下，就赶走了啊、嗯！听得懂吗？听得懂。你好好努力了。那个，我我师傅，我还想问问我家的佛佛台。你几几年属什么的？呃，我是七零年，属狗。哦，家都蛮漂亮的吧？哎呦，佛台也蛮好啊。感恩师傅。蛮大。感恩师傅。啊，离门不远，大门进来，偏右的。我在客厅，在、啊、客厅的右面嘛。在,在卧室，对对，卧室里边，对。嗯、啊。家里还蛮大的，弄得比较乱，走道上东西太多，理一理，明白了吗？嗯，没什么大问题，好不好？好，好了，明年你老公可以走过来，站起来跟我讲话了。好的，谢谢师傅，师傅辛苦了。我想给你跪下讲话。不要不要不要，好好努力啊，好吧，好好努力。很容易的，他这个病很容易的，多吃丹参片，好吧。